శ్రీనివాస్ చెప్పు శ్రీనివాస్ ఆయన నమస్తే నమస్కారం అన్నా ఇప్పుడు మన పెద్దలు ఒక మాట చెప్తారు అంటే ఆరు ఆరు నెలల సాహసం చేస్తే వారు వీరు అవుతారని సో ఈ కాంటాక్ట్ లో ఏదన్నా ఒక గురువుని గాని లేకపోతే ఒక లీడర్ ని గాని లేకపోతే ఎవరైనా ఫాలో అయ్యే ఫాలో అవుతుంటే వారి యొక్క లక్షణాలు ఈ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఏమన్నా వస్తాయా వస్తే అట్లా వస్తాయి ఎప్పటికి రావు ఓకే అంటే ఇవి అనుకోవడానికి బాగుండేటి వంతి అలా చెప్తున్న వాళ్ళకు కూడా ఏమి తెలీదు ఊరికే చెప్తారంతే సి సహవాసం చేస్తే వీళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు అవుతారన్నది నువ్వు అన్నట్టు ఫిజికల్ రియాలిటీలో కాదు కానీ ఏవో రెండు మూడు ఆలోచనలు తర్జుమా జరగచ్చు ఇటు నుంచి అటు అటు నుంచి ఇటు కానీ కంప్లీట్ స్వరూపం ఎట్లా మారుతుంది సో దెర్ ఈస్ నో సచ్ థింగ్ కాల్డ్ బీయింగ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై సమ్ వన్ అండ్ బికమింగ్ దట్ పర్సన్ సో ఇప్పుడు మనం భాష పరంగా చూస్తే ఇన్స్పైర్ అనే పదానికి ఒక అర్థం ఉంది దాని ఒరిజినల్ అర్థం ఏందో తెలుసా బ్రీత్ ఇన్ అని ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు రమణ మహర్షిని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యావు అనుకో దాని అర్థం ఏంటంటే యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు బ్రీత్ రమణ మహర్షి ఇన్ అని అంటే అతన్ని నీలో శ్వాసించడానికి నువ్వు సిద్ధమవుతున్నావని ఇది ఊరికి ఒక ఆర్డినరీ కన్నటేషన్స్ లో వాడడానికి వీల్లేదు మనుషులు ఊరికే సచ్ ఇన్స్పైరింగ్ స్పీచ్ అతను చూస్తే నాకు చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఊరికే చెప్తారంతే ఎవడు ఎవడి కోసం మారడు ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ట్రూత్ అయితే రెండవది ఉంది ప్రపంచం పరిభాషలో ఇన్స్పిరేషన్ వేరు ప్రకృతి పరిభాషలో ఇన్స్పిరేషన్ వేరు సో ప్రకృతి పరిభాషలో దెర్ ఈస్ నో ప్లేస్ ఫర్ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు బ్రీత్ ఎనీబడి ఇన్ విత్ ఇన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు బికమ్ సంబడి ఎల్స్ ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అన్న నాకు వచ్చింది గీతో మాట్లాడు గో హెడ్ గో హెడ్ ఇప్పుడు ఏదైతే గుళ్ళు గోపురాలు భజనలు ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళందరూ ఒక పద్ధతిని ఒక రిచువల్ సిస్టమ్ ని ఫాలో అవుతున్నారు సో మనకి రుద్రంలో ఒకటి ఉంటుంది నమస్తే అస్తు భగవాన్ అనుకుంటే చదువుకుంటా వెళ్ళేటప్పుడు అన్నిట్లో ఎసెన్స్ ఏంటంటే నువ్వు నమ్మకం చంపం చేసేటప్పుడు నువ్వే రుద్రుడు కావాలి అట్లా చేసిన ఆ పూజ ఫలిస్తుంది లేదా ఆ మంత్రం ఫలిస్తుంది అని చెప్తారు పెద్దలు సో మరి ఈ కాంటెక్స్ లో అది రాంగ్ అనిపిస్తుంది నువ్వు చెప్పే విధానం లేదా లేదా ఈ జనాలందరూ ఒక మూకుమ్మడిగా గుళ్ళుకి వెళ్తే దండం పెట్టుకుంటే ఏదో వస్తుంది అని ఒక ఒక మోస పద్ధతులు ఫాలో అవుతున్నారు మరి వీళ్ళందరూ తప్ప ఇక్కడ తప్పప్పులు ఏమీ లేదు ఎవడి మైండ్ ని వాడు ఫాలో అవుతున్నాడు నేనే వాడిని తప్పని చెప్పడానికి కాకపోతే ఉన్నది చెప్తున్నాను తప్పప్పు అనట్లే ఇప్పుడు ఒక స్పిరిచువల్ కాంటెక్స్ట్ క్రిస్టియన్ స్పిరిచువాలిటీ తీసుకో లేకపోతే ఇస్లామిక్ స్పిరిచువాలిటీ తీసుకో లేకపోతే మన హిందూ ధర్మంలో ఉన్న ఒకనొక స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ ట్రెడిషనల్ బేస్డ్ నువ్వు ఉద్యోగం కావాలని కోరుకున్న ఉద్యోగం వచ్చింది అప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడు రాకపోతే హిందీ హిందీలో ఒక పదం ఉంది సౌదా అంటారు అనమాట సౌదా అంటే వ్యాపారం సో మనం మనుషులతో క్విడ్ ప్రోకో చేయడం కాదు సాక్షాత్ భగవంతునితో కూడా మనం ఇలా బేరసారాలు ఆడుతున్నాం చూడు ఒకవేళ అతను ఉంటే కొడక నువ్వు నేను అనుకున్నవని ఇస్తేనే నువ్వు దేవుడు లేకపోతే దొబ్బి అంటున్నావు అంటే ఇది ఇది ఎక్కడి ఇది కాదు కదా ఇది చాలా ఇది వెరీ సూపర్ఫిషియల్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ లైఫ్ ఓకే అట్లాంటి వాళ్ళు కోకోలలు కొన్నారు రెండోది ఆల్ ద బెస్ట్ టు దెమ్ ఉండని అలాగే పర్వాలేదు అయితే ఇప్పుడు నిజంగా ఒక దేవుడు లేకపోతే ఒక శక్తి అనేది ఒకటి ఉంటే ఈ మనుషులు అనుకునే ఇది కాదన్న విషయం నాకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి నిజంగా అది ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను నీకు ఒక మంచి విషయం చెప్తా ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే తప్ప ఇది స్ట్రైక్ అవ్వదు ఒక జ్ఞానోదయం పొందిన వ్యక్తికి అనంతమైన శక్తి ఉంటుంది అని జనాలు అనుకుంటారు కానీ తప్పు జ్ఞానోదయం పొందిన వ్యక్తికి తన శక్తి తనకుంటుంది ఆ శక్తి నువ్వు వంద శాతం అనుకో అదే శక్తి మిగతా వాళ్ళకి ఉన్నాయి కానీ మిగతా వాడు 
పనికిరాని ప్రాపంచిక విషయాల్లో చాడీలు చెప్పడంలో ఒకరితో ఒకరు పోల్చుకోవడంలో ఒపీనియన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం ఆ శక్తిని నిర్వీర్యం చేసుకుంటున్నాడు వాడు జ్ఞానోదయం పొందిన వ్యక్తి ఆ శక్తిని నిర్వీర్యం చేసుకోవట్లేదు ఇంకా తేలికైన పరిభాషలో ఆయన దగ్గర వంద రూపాయలు ఉన్నాయి నీ దగ్గర వంద రూపాయలు ఉన్నాయి నువ్వు ప్రతి పనికిరాని వస్తువు ఖర్చు పెట్టి కొని ఆ వంద రూపాయలు వేస్ట్ చేస్తే జ్ఞానోదయం పొందిన వ్యక్తి అవసరమైతేనే ఆ వందలో ఉన్న రూపాయి వాడుతున్నాడు తద్వారా తన శక్తి ఎప్పటికీ సజీవం ఉంటుంది సో మనం ఒక వ్యక్తిని గొప్ప చేసి మనం నేల మీద ఉన్నాం నేను చూసే పద్ధతి ఏంది ఎవరైతే లైఫ్ అర్థం చేసుకున్నారో వాళ్ళు నేల మీద ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళంత గుంతలు ఉన్నారు బేసికల్ జస్ట్ నేల మీదకి వస్తే సరిపోతుంది అంటే నీకు సంబంధం లేని ఏ విషయం పట్ల నీకు ఆసక్తి లేదు వంద మందిని అందరినీ మార్చే ప్రయత్నం చేయట్లే యు ఆర్ జస్ట్ చేంజ్డ్ యువర్ మైండ్ ఇప్పుడు నా పక్కనే కూర్చుని వంద మంది పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు లేకపోతే చాడీలు చెప్పుకుంటున్నారు ఇన్ జనరల్ ఎలా ఉంటుంది ఆపండి అయ్యా ఏంది నాన్ సెన్స్ అట్లా కాకుండా వాళ్ళ చాడీలు వాళ్ళు చెప్పుకొని నీ పని నువ్వు చేసుకో వాళ్ళు మరీ వచ్చింది అడిగితే నాకు ఆసక్తి లేదండి అని చెప్పు అట్లా నువ్వు శక్తివంతుడు అవుతావు రోజు రోజుకి బికాజ్ యువర్ మైండ్ ఈజ్ ఇంటాక్ట్ అంటే ప్రతి విషయంలోనూ నీ మైండ్ కొట్టుకుపోవడం లేదు నీ సెన్సెస్ పరిపూర్ణంగా నీ ఆధీనంలో ఉన్నాయి ఇది చాలా అతి సహజమైన అనుభవం కానీ మనిషి మర్చిపోయిండు అంతే అయితే మనిషి ఎన్లైన్ అయి లేదా శక్తివంతుడు ఎందుకు అవ్వాలి ఇప్పుడు ఇతను అతని పని అతను చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాడు వీళ్ళు ఎన్లైన్ నాయమైన వాళ్ళు వాళ్ళ మీద చాడీలు చెప్పుకున్న వీళ్ళ మీద చాడీలు చెప్పుకున్న ఏదో పిచ్చి మాటలు చెప్పుకుంటాను వాడు బతుకు వాడు బతుకుతున్నాడు సో ఈ బతుకులో శక్తివంతంగా బతికి ఏదన్నా ఉపయోగించేయడం అనేది ఒక కాంటాక్ట్ అట్లా కాకుండా చనిపోయిన తర్వాత కూడా ఇప్పుడు ఎన్లైన్ అయిన అయిన వారు ఇదంతా మనిషి క్రియేట్ చేసుకున్న జాడ్యమే ఇప్పుడు మనకి పరిచయం ఉన్న ఏ ఎన్లైటెండ్ మ్యాన్ నేను ప్రస్తుతం ఒక ముగ్గురు పేర్లు చెప్తా ఓషో తీసేస్తున్నా అంటే ప్రాపంచిక విషయాల్లో పడ్డాడు ఆయన అట్లా కాకుండా ఒక నీమ్ కరోలి ఒక రమణ మహర్షి ఒక రామకృష్ణ పరమహంస ఇంకా మస్నో ఫుకోక వీళ్ళెవ్వరూ అద్భుత శక్తులు ప్రదర్శించలే వీళ్ళంతా అతి సాధారణంగా బతికి చనిపోయారు ఇంకా సజీవంగా ఉన్నారు మన మన చర్చల్లో వీళ్ళెవ్వరూ ప్రాపర్టీస్ మీద లేకపోతే ప్రాపంచిక విషయాల్లో పడి కొట్టుకుపోలే తర్వాత వీళ్ళెప్పుడు చేతుల నుంచి విభూతి తీయలే వీళ్ళెప్పుడు శిష్యగణాన్ని పెంచుకోవాలని ట్రై చేయలే అంటే ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికత పేరు మీద జరుగుతున్న ఏవి వీళ్ళు చేయలే వాళ్ళు ఏం చేశారు జస్ట్ దే హ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ దేర్ లైఫ్ అండ్ దే లివ్ ఇట్ అయితే రామకృష్ణ పరమహంస వివేకానంద చాటి మీద తన బొట్టిన వేలు పెట్టినప్పుడు అవలోకమైన అనుభూతి అందించారు అది మరి పారానార్మల్ అరే రామ దాని వెనుక ఉన్న తాత్పర్యం వేరే అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్తే కొంచెం నిర్ఘాంతపోయే అవకాశం ఉంటది అందుకని ఊరికి వింటే సరిపోతుంది వినేవాళ్ళు ఎవరైనా నీ మైండ్ లో సవా లక్ష ప్రశ్నలు ఉన్నాయి ఒక రకమైన ఇంటెన్సిటీతో తిరుగుతున్నావు నువ్వే ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి చెప్పాడు నీకు ఈయన దగ్గరికి వెళ్తే నీకు జవాబు దొరుకుతుందేమో అని సో ఆయన ఇంటికి వెళుతున్న కొద్ది నీలో ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతూ 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 వచ్చింది ఆయన నువ్వు ఎదురు పడ్డావు ఆ సమయంలో ఆయన కనుక ముట్టుకున్నాడు అనుకో షాక్ కొట్టే ప్రమాదం ఉంటుంది షాక్ బేసికల్ గా పరమాంస వల్ల రాలే నువ్వు ప్రిపేర్ అయ్యా ఒక షాక్ కోసం అన్నట్టు ఇది యాక్చువల్ ఉల్టా శక్తి పాతం అనేది బేసికల్లీ ఉల్టా ఇప్పుడు మన ఇంట్లో అమ్మ నాన్న ముట్టుకుంటే మనకి ఏమైతే శక్తి పాతం ఎందుకు అయితే లేదు అంటే వాళ్ళ మీద మనకి ఎలాంటి ఒక ఒపీనియన్ లేదు అదే ఒక గురువు శక్తి పాతం చేస్తాడంటే దానికోసం క్యూలో నిలబడి సంవత్సరం వెయిట్ చేసి దానికోసం ఎర్లీ మార్నింగ్ స్నానం చేసి దానికోసం పట్టుబట్టలు కట్టుకొని నువ్వు ప్రిపేర్ అవుతున్నావు చూడు ఈ ప్రిపరేషన్ లో యు ఆర్ యాక్చువల్లీ క్రియేటింగ్ ఏ క్లైమాట్ ఫర్ దట్ ఫినామినా టు హ్యాపీన్ ఎప్పుడైతే ఆ గదిలోకి వెళ్ళి కూర్చున్నావు ఇప్పుడు ఎవరో చెప్తున్నారు పావు గంటలు గురువు గారు వస్తారు అంటే నీకు ఒత్తిడి పెరిగిపోతుంది అదే సార్ శక్తి పాతం కానే కాదు అది స్ట్రెస్ రిలీజ్ అని ఈ విధవలకు తెలియదే నిజమైన శక్తి పాతంలో జస్ట్ శక్తి ప్రసరణ ఉంటది కానీ షాక్లు ఏమి ఉండవు 
కానీ ఇది మనిషిని నమ్మించడం కష్టం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దాన్ని ఆధారం చేసుకుని చాలామంది వ్యాపారాలు చేస్తున్నారు శక్తి పాతాలను పేరు చేసుకుని డబ్బు సంపాదిస్తున్నారు ఇంకోటి పోయిన వాళ్ళు టెస్టిమోనీస్ ఇస్తున్నారు ఆయన ముట్టుకోగారని నాకు ఇట్లా అయింది నాకు ఓల్డ్ జెల్ అన్నది నాకు గత జన్మ కనిపించింది నాకు వంకాయ కనిపించింది ఇది చాలా జటిలమైంది నేను చెప్తున్నా ఈ భూమి మీద ఏ శక్తి పాతము లేదు నువ్వు సిద్ధంగా ఉంటే నువ్వే ప్రిపేర్ అయితే నీకు శక్తి పాతమైనట్టు భావన కలుగుతుంది నిజంగా ఒక అమ్మ నిన్ను తన ఒళ్ళో పడుకో పెట్టుకొని నిద్ర పుచ్చుతున్నప్పుడు అది సహజ శక్తి పాతం అంటే నిన్ను ప్రశాంతత వైపు నెట్టాలి శక్తి పాతం అనేది నేను ఉక్కిరి బిక్కిరి చేయకూడదు కానీ మనిషి రకరకాల సమాచారాల్లో కొట్టుకుపోయి ఆ సమాచారాన్ని క్యారీ చేసి హీ హ్యాస్ లాస్ట్ ద న్యాచురల్ టచ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇప్పుడు అతనికి ఏవో అద్భుతాలు కావాలి ఎక్స్ట్రా వగాన్స్ కావాలి కళ్ళు మిరుమిట్లు కలిపే లైట్లు కావాలి పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలు కావాలి బట్టలు కావాలి ఆహార నియమాలు ఇవన్నీ ఉంటే గొప్ప అనుకుంటున్నాడు వాడు ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తా చూద్దాం వినేవాళ్ళు ఎవరైనా నా కామెంట్లో ఆన్సర్ ఇవ్వండి అదే ప్రశ్న నేను మూడు సార్లు రిపీట్ చేస్తా సో దట్ ఇట్ గెట్స్ రిజిస్టర్డ్ ఈవెన్ నువ్వు కూడా శ్రీనివాస్ ఇప్పుడు రమణ మహర్షి సాదా సీదాగా ఉన్నాడు అవునా ఏ ప్రత్యేకత లేని ఒక మామూలు ముసలైన ఆయన కానీ నువ్వు ఒక ధారణతో పోతున్నావు అతను ఒక మహానుభావుడు అతను ఒక భగవాన్ అతని దగ్గరికి వెళ్తే నా జీవితం మారిపోతుంది ఇది నీ ధారణలు ఆయన క్రియేట్ చేయలే సమాజం క్రియేట్ చేసింది నీలో ఆయన ఎప్పుడు తను తాను భగవాన్ అనుకోలే ఆయన ఎప్పుడు నేను ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తిని లేకపోతే నేను ఒక ప్రత్యేక శక్తులు ఉన్న వ్యక్తిని నేను ఎప్పుడు ప్రచారం చేసుకోలే చెంబు తీసుకుని కొండ మీదకి పోయి అట్లా కాలకృత్యాలు తీర్చుకొని నడుచుకుంటూ కింద కొచ్చి కోతులతో ఆడుకొని అట్లా నిష్క్రమించాడు భూమి మీద నుంచి ఆయన్నే స్వయంగా చెప్పాడు నేను నేను ఎవరికి ఏ శక్తిపాతం ఇవ్వలేదు ఎవరికి కుంభించి మంత్రాన్ని ఇవ్వలేదు ఎవరికి ఆశీర్వాదం ఇవ్వలేదు నేనేదో నా మానం నేను బతుకుతుంటే వీళ్ళే నా చుట్టూ ఎందుకు జరగడం నాకు తెలియదు అన్నాడు ఆయన అయితే ఆయన ఏం జరిగినా చూస్తాను నిర్ణయించుకున్నాడు కాబట్టి జనాలు వచ్చినప్పుడు చూశాడు కూర్చున్నప్పుడు చూశాడు పోతుంటే చూశాడు ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి చాలా గొప్పవాడని ప్రచారం జరిగింది కాబట్టి ఆ గొప్పవాడన్న ధారణతో నువ్వు వెళ్ళి చూడడం వల్ల నీకు గొప్పది అనిపిస్తుంది అంటే కళ్ళ కాలిడి ఒక మాస్క్ వేసుకున్నావు ఇప్పుడు అట్లాంటి ఒక వ్యక్తి గోచి పెట్టుకొని నీ చుట్టుపక్కలే తిరుగుతున్నాడు మీ కాలనీలో అతనిలో ఉన్న గొప్పదనని గుర్తించగలవా అతని చుట్టూ ఇంతవరకు ఏ ప్రచారం రాలే అతని గురువు ఏ ప్రచారం రాలే అతని గురించి పేపర్లో ఆర్టికల్ రాలే అతని గురించి ఎవరు చెప్పలేదు నీకు అప్పుడు నువ్వు గుర్తించగలిగితేనే ఆ అంశం నీలో ఉన్నట్టు లేదా నువ్వు ఒక ధారణని ఆధారం చేసుకొని వేరే వాళ్ళు చెప్పిన మాటలను ఆధారం చేసుకొని నువ్వు ఒక గొప్పది అని వెయ్యి మంది నిర్ధారించారు కాబట్టి నువ్వు గొప్పదన్న భావంలోనే చూస్తున్నావు బేసికల్లీ ఇప్పుడు నేను ఆయన తాత అనడం వెనుక కారణం ఏదో మాట బాగుందని కాదు నా దృష్టిలో ఆయన అత్యంత సహజంగా భూమి మీద నడిచిన ఒక అద్భుతమైన మానవుడు ఆయన అంతే హీ లివ్ హీజ్ లైఫ్ ట్రెమండస్లీ ఇన్ ఎ న్యాచురల్ వే ఇది చాలా అద్భుతం అన్నట్టు కానీ నమ్మడానికి కొంచెం విడ్డు రూమ్ ఉంటుంది సో మళ్ళీ ఆ ప్రశ్న వేస్తారు రెండోసారి మూడోసారి అక్కర్లే తెలుగు కాబట్టి రమణ మహర్షి ఆల్రెడీ గొప్పవాడన్న ధారణలో నీకు గొప్పవాడు అనిపించడం వేరు అందరూ గుర్తించిన వ్యక్తిని నువ్వు గుర్తించడం వేరు తిరిగి అట్లా కాకుండా నువ్వెక్కడో ఏదో ఊర్లో వెళుతుంటే ఒక మామూలు సాదా సీదా ఫకీర్ లాగా కనిపించే ఒక వ్యక్తితో బెగ్గర్గా కనిపించే ఒక వ్యక్తితో ఏ అందంగా లేని ఇంకొక వ్యక్తితో ఉన్నప్పుడు అతని జ్ఞానోదయం పొందిన వ్యక్తిని నువ్వు ఎట్లా గుర్తుపడతావు దానికి ఆధారం ఏమిటి దాని ఆన్సర్ వెరీ సింపుల్ ఇప్పుడు నేను మా బుచ్చారెడ్డిని గుర్తించాను బుచ్చారెడ్డిని నేను గుర్తించడానికి కారణం నన్ను నేను గుర్తించుకోవడం తప్ప బుచ్చారెడ్డి కాదు నాలాగే ఉన్నాడు బుచ్చారెడ్డి అంటున్నది బుచ్చారెడ్డి నుంచి నేనేం నేర్చుకోలే అని నాకేం నేర్పియాలి బట్ ఐ హ్యావ్ రికగ్నైజ్డ్ మై సెల్ఫ్ అట్లాంటి లక్షణాలు అట్లాంటి క్వాలిటీస్ అట్లాంటి ఒక సహజత్వం అట్లాంటి ఒక సరళత ఆయనలో నాకు స్పస్ఫుటంగా కనిపించింది ఇట్స్ డిసర్నింగ్ క్వాలిటీ ఇప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరికీ బుచ్చారెడ్డి మామూలు ప్రొఫెసరే అంటే వాళ్ళు చూడలేకపోయారు ఆయన ఇప్పుడు అట్లా నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న సమాజంలో చాలా మంది అద్భుత వ్యక్తులు ఉండొచ్చు కానీ చూసే కళ్ళు నీకు ఎక్కడివి ఇది నా ప్రశ్న సో మనం చాలా మంది ఇచ్చిన వ్యాఖ్యాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఒక వ్యక్తిని ఇన్స్ చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతుందా అని చెప్పడం వేరు ఏమాత్రం పేరు 
ఉల్టా ఒక ప్రశ్న అడుగుతానన్నా రమణ మహర్షి చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఏమి ఒక ప్రత్యేకంగా తిరిగిన వ్యక్తి కాదు ఏదో అరుణాచలం వచ్చాడు ఎక్కడో కూర్చున్నాడు తపస్సు చేసుకున్నారు ఇంకా పిల్లలు గేలి చేస్తే ఆయన మీద ప్యాస్ పోయడం ఇట్లాంటి అన్ని కూడా చేశారు మరి మన ఆయనకేమి ఒక ఇది లేదు కానీ ఆయన యొక్క ఆయనకి ఆ మహత్వం అంత కట్టడం వల్ల లేకపోతే ఆ మహత్వం రావడానికి పనిచేసిన పరిస్థితులు ఏంటి అంటే నేనేం చెప్దాం అనుకుంటానంటే ఇప్పుడు మా ఇంటి పక్కనే ఎవరో ఒక అలాంటి ఆయనే ఉన్నారు కానీ జనం అందరూ ఆయన గుర్తించట్లేదు కానీ రమణ మహర్షి అంత మహర్షిగా ఎదిగి ఆయనకి బిరుదులు ఇవ్వడానికి కావ్యకంటే కనుపూతి ముందు కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఒక అట్రిబ్యూట్ యాజ్ చేయడానికి లీడ్ చేసిన అంశాలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన అనాలిసిస్ లో ఒక చిన్న ఫ్లా ఉంది కావ్యకంఠ గణపని ముని గణపతి ముని ఆయన భగవాన్ అని ఉండొచ్చు కానీ రమణ మహర్షి ఆ నేను భగవాన్ నే బలి చెప్పేవన్న సందర్భం ఎక్కడ లేదు అంటే అతను సాధారణంగానే ఉన్నాడు ఇప్పుడు నేను ఒక విషయం చెప్తా ఏం జరిగినా చూడాలని నిర్ణయించుకున్న వ్యక్తి భూమి మీద ఒకనొక వ్యక్తి రమణ మహర్షి పొగుడుతుంటే చూశాడు తెగుడుతుంటే చూశాడు భజనలు చేస్తుంటే చూశాడు పూనకాలు వస్తుంటే చూశాడు ఏ ఇతనికి ఏమి తెలియదన్నా చూశాడు ఏ ఇతను అద్భుతమైన వ్యక్తి అన్నా చూశాడు జస్ట్ చూశాడు అంతే సో మహిమ ఎప్పుడు ప్రదర్శించని వ్యక్తి రమణ మహర్షి ఎందుకంటే ఓన్లీ వీక్ మైండే మహిమలు కోరుకుంటుంది ఇట్లాంటి ఏంటి అంటే వీక్ బాడీనే కట్టే కోరుకుంటుంది నిలబడడానికి ఆ కట్టే కాస్ట్ నీ కాస్ట్ కంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు అంత మాత్రం చేత అరే కట్టె పట్టుకుని బలి నడుస్తున్నాడు అనుకోం కదా మనం సో మహిమలు కోరే మైండ్ చాలా వీకెస్ట్ మైండ్ అనమాట బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ నో పొటెన్షియల్ టు స్టాండ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ లెగ్స్ ఇట్ నీడ్స్ ఏ మిరకిల్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ ఇప్పుడు అందుకే అన్ని మతాల్లో టెస్టిమోనీస్ ఉన్నాయి మన హిందూ ధర్మంలో లేవు టెస్టిమోనీస్ కానీ ఆ దరిద్రం కూడా స్టార్ట్ అయింది అంటే స్టేజ్ల మీద ఎక్కిచ్చి ఈ సాధన చేస్తే నాకు కైలాసం కనిపించింది ఈ సాధన చేస్తే నాకు పరమహంస దర్శనం అయింది వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్ అంటే ఆధ్యాత్మికతకి వీటికి ఏం సంబంధం షో మీ వన్ కాన్ టెక్స్ట్ వేర్ రమణ మహర్షి సైడ్ నాకు వేరే గురువు దర్శనమైందని ఉండదు ఎందుకంటే ఇవన్నీ కల్పనలే కల్పన నుంచి విముక్తి కలిగింది వాస్తవాన్ని చూసే కళ్ళు ఏర్పడ్డాయి కానీ ఎట్లా మనిషిని నమ్మించడం మనిషికి ఏమో ఇప్పుడు ఒక మామూలు ఒక గుడిసే లేకపోతే చుట్టుపక్కల ఉన్న చెట్లు నచ్చవు కానీ ఒక షాపింగ్ మాల్ నచ్చుతుంది ఎందుకు అది అక్కడ ఆకర్షణ చాలా ఉంటుంది సో మనిషి ఎప్పుడు ఏం చూస్తున్నాడు తన మనసులో ఉన్న ఆకర్షణని సాటిస్ఫై చేసేటువంటి ఒక వ్యక్తి కోసం చూస్తున్నాడు అట్లాంటి వ్యక్తులు తయారయ్యారు ఇప్పుడు తమిళనాడులో అక్కడిక్కడ పెద్ద పెద్ద ఆశ్రమాలు ఇట్ హ్యాస్ నో కనెక్షన్ విత్ స్పిరిచువాలిటీ నీలో ఉన్న ఎమోషన్స్ ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళు ఒక ఆట ఆడుతున్నారు ఇప్పుడు నేనున్నా అనుకుంటే కరప్ట్ చేయొచ్చు స్నేహాన్ని నేను నా జీవితకాలంలో చేయొద్దు అనుకుంటుంది ఎందుకు ప్రకృతి పరంగా హాయిగా బతికితే బాగుంది ఏ గుంపు అక్కర్లేదు ఏ గొప్ప స్ట్రక్చర్ అక్కర్లేదు ఆధ్యాత్మిక ఆధ్యాత్మికత అనేది పరిపూర్ణంగా ప్రకృతి డైమెన్షన్ ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు విత్ యునో ద వరల్డ్ ఫినాండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ కాంటాక్ట్ లో నాకు చాటన్ పోలీసు గారు చెప్పిన ఒక ఇది గుర్తొచ్చి ఏంటంటే ఒకడు రోజు సంధ్యావందనం చేసేవాళ్ళు సంధ్యావందనం చేయకుండా మానేశారంట ఎవరిని రమణ మహర్షి చేసి ఆ కంటెక్స్ గురించి చెప్తూ ఆయన చెప్పాడు అనమాట ఏం చెప్పాడంటే ఆయనకి అక్కర్లేదు ఆయన బ్రహ్మీ స్థితిలో ఉన్నాడు కానీ మనం సంసారంలో ఉండి ఆయనతో పోల్చుకుని మనం మానేసామంటే కనుక మనం బ్రష్ బట్టి పోతాం అని చెప్పి ఏం చెప్పారు ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నువ్వు డిగ్రీ చదవాలా పిహెచ్డి చదవాలంటే నువ్వు టెన్త్ క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ ఇవి చదవకోకుండా నేను చదవను అని డైరెక్ట్ పీజీకి వెళ్తే ఏమవుతావు ఫెయిల్ అవుతావు అట్లాగే సాధన అనేది అప్ టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్ వరకు ఆ ఇది పొందే వరకు ఆ బ్రహ్మీ బ్రహ్మీ స్థితి పొందేంత వరకు చేయాల్సిందే తప్పదు నువ్వు సంధ్యావందనం అవి మీరు మానకూడదు అని చెప్పారు ఇప్పుడు ఈ కాంటెక్స్ లో నాకు రమణ మహర్షి హైయెస్ట్ ఆఫ్ ది హైయెస్ట్ అనిపిస్తుంది అది ఇప్పుడు కాదు కాదు ఇప్పుడు చాగంటి గారు చెప్పింది ఆయన స్థితి గురించి ఆయన చేయాలి సాధన అందరు ఆయన ఎందుకుంటారు ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే 
ఓ వయలిన్ లో ఒక లెసన్ నేర్పిస్తే ఒక వంద మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు సో వైలిన్ సార్ స్థితికి రావాలంటే మనం చాలా సాధన చేయాలన్నాడు ఓకే రెండవది ఆయన వైలిన్ సార్ ఒక లెసన్ చెప్పాడు ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి గంటలు వచ్చేసింది ఒక వ్యక్తికి ఫోర్ మంత్స్ అయినా రాలే ఒక వ్యక్తికి ఎప్పటికీ రాలే అంటే ఎవడికైతే పర్సీవ్ చేసే సామర్థ్యం లేదు వాడు చేయాలి సాధన చూడగానే అర్థం చేసుకునే వాడికి సాధన ఎందుకు అక్కర్లేదు అది చాగంటి కోటేశ్వరరావు గారు సాధన చేయాలి ఇప్పుడు ఆయన మనసుని ఆయన ఆయన ఆవిష్కరించిండు ఐ థింక్ హీ షుడ్ డెఫినెట్లీ డూ ప్రాక్టీస్ ఇంకోటి ఇంకా ఇంకా అసలు అద్భుతమైన విషయం చెప్తే ఇప్పుడు రమణ మహర్షి జీవన విధానానికి చాగంటి కోటేశ్వరరావు చెప్పేదానికి గారు చెప్పేదానికి అంటే నేను విమర్శించట్లే ఏ సంబంధం లేదు అయ్యో చాలా 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 అయ్యో నేను నేను విమర్శిస్తలేను ఇప్పుడు ఆయన చేస్తున్న సేవ ఎవరు చేయలేరు ఎందుకంటే ఎన్ని ప్రామాణిక గ్రంథాలని విడమర్చి ఒక పామరునికి విడమర్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఒక అనొక సేవ అనేది కూడా అవసరం కానీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే పాండిత్యం వేరు తర్వాత ఒక సాంప్రదాయాన్ని పట్టుకొని చేసే సాధన వేరు క్రతువులు వేరు శుద్ధ ఆధ్యాత్మికత వేరు అది దీని అన్నింటికి బియాండ్గానే ఉంటుంది అంటే వాటి ఇవేవి సంబంధం లేదు కానీ కొందరి భావన ఏమిట్రా అంటే ఇవి చేస్తేనే అక్కడికి వెళ్తామని ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా మనకు చైల్డ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాటజీస్ ఉంటారు అంటే బాల మేధావులు వాడు ఆరేళ్ల వయసులో ప్రొఫెసర్ అయిన వాళ్ళు లేడా ఒక పిల్లవాడు మరి వాడేం సాధన చేశాడు వాడికి పట్టిందండి అది సో ఇప్పుడు వాడు గనక చెప్తే ఎవరికైనా సాధ్యమే అనొచ్చు అరవై ఏళ్ళు సాధన చేసిన చదివిన టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ కానీ వాడు ఏమనొచ్చు చాలా కష్టపడాలి అనొచ్చు వ్యక్తి వ్యక్తి ఎవడి మైండ్ చూసుకొని వాళ్ళు ఉన్న ధారణలు వాళ్ళు ఉన్న నెగిటివ్ థాట్స్ వాళ్ళు ఉన్న స్టూపిడిటీస్ వాటిని బేరి చేసుకుని వాడికి తెలుస్తుంది వాడు ఎంత సాధన చేయాలో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా నేను మొత్తం నా జీవితంలో సాధన కేటాయించిన సమయం నలభై రోజులు అంతే ఆ తర్వాత ఇప్పటి వరకు ధ్యానం చేయని లేదు ఎందుకో తెలుసా జీవితమే ధ్యానం కాబట్టి ధ్యానం చేయక్కర్లేదు అంతే సరే మళ్ళా శ్రీనివాస్ రసో వైసా ధన్యవాదాలన్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ